se deve compiere un'orgia fra la calamarana e <ride> l'intruglione insomma ah. io ci brividi oggi non vedo l'ora da poterla assaggiare così faremo una bella pasta alla pescatura con quello che ho trovato oggi al mercato ingredienti scampetti si muovono? guarda un po' <ride> si muovono? <ride> si sì, mi sì. i totani i polipetti piccoli poi abbiamo i calamari abbiamo la seppiolina l'aglio, il prezzemolo, il peperoncino, cozze, vongole lupini, guardate che belle che so, e poi ragazzi, la pasta, la vuoi lunga, la vuoi corta, fa come te parla a te, l'importante è che è una pasta buona. Io oggi ho scelto la calamarata dei liquori, dei tradizionali, e l'olio ex vergine oliva del mio amico Agostino Sommariva. Siamo pronti? Caldi? Dai, andiamo. La prima cosa che dobbiamo fare è pulire il pesce, quindi vi prendo tutto quello che c'è da pulire, vi prendo il totanetto, il polipetto, le vongole e le cozze. E adesso andiamo qua al lavandino. Le cozze, leviamo la barbetta, così. Adesso incominciano a essere anche più buone, più piene, perché le cozze sono buone quando incomincia a fare caldo. Quindi sembra un'assurdità, però le cozze migliori si trovano in estate. Quindi vi raccomando, vedete, il pesce pure ha la sua stagionalità. Fate, att fate attenzione a queste cose, sono importantissime, vedete proprio che cambia proprio. Proprio sentite il peso specifico che fate così, la ah, senti bella piena. To, 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 to. <ride> ecco l'intruso, questa qua è aperta, è inutile che fate la respirazione a bocca a bocca, baciate, fa è morta. Ciao bella, buonanotte. Levate perché poi vi rovina tutta quanta la pasta, invece noi oggi ci vogliamo, ci vogliamo proprio ricreare. Immaginate quando stavo a forchetta con la pasta o tutto quel pesce, mamma mia. Io le pulisco così, cozza e cozza, cozziamoci, cozziamoci. Diamo una bella botta, una strofinata, le ha avuto sto, sto vegetale marino no? che si attacca, no? Così. E una volta belle strofinate, con l'acqua pulita, il risultato deve essere lucida la cozza, perché poi tutta quella, quel vegetale che fa si mischia in mezzo al liquido di cottura noi vogliamo mangiare soltanto il liquido di cottura pulito dalla cozza stop la cozza è quella che necessita un po' più di tempo per pulirla è, meno, è più è laborioso eh, de, de, della vongola però ragazzi la cozza costa poco ma c'ha quel gusto quel sapore che è fantastico con 4 euro anche 2,50 euro secondo dove andate trovate le cozze fantastiche e ci si mangia ci si diverte perché poi se devi fare uno spaghetto se vuoi fare un sodè a voglia di il pane là e quindi la famiglia con due spicci a voglia mangiare queste sono poche le cozze, quindi questo le possiamo, ci possiamo divertire a farle così, ma se ce ne avete tante, un metodo fighissimo che mi hanno insegnato è quello di mettere dentro un sacco col sale grosso, le strofinate le sbattete e si, e si puliscono veramente bene. Adesso non aspettiamo che si puliamo tutto il pesce e poi si mettiamo a cucinare, capirai? E ci, mettiamo, ci facciamo notte, meglio fare la polenta fa. Quindi che facciamo? Ci organizziamo, abbiamo pulito le cozze, subito le apriamo perché non le possiamo aprire insieme alle vongole, quindi metto l'olio quello buono di sommariva, quindi abbiamo un olio ligure, abbiamo un olio leggero che, che fa, accompagna il pesce, accompagna, lo spigno un pochettino, l'aglio mi raccomando, quello nostro, quello buono, italiano, vai così, chi è? Mentre roso all'aglio che faccio io? Io mi pulisco le vongole, andiamo a pulire le vongole. Per pulire i lupini, questi sono lupini, il nome giusto è lupini, che faccio? Li sbatto per vedere se hanno la sabbia all'interno, quindi guarda camera 1, faccio così, se vedo la sabbia sul fondo, ne faccio 4-5 alla volta, ok? Non c'è sabbia, quindi li metto via. Se non c'è sabbia vuol dire che stiamo tranquilli e sicuri che non ci troviamo poi il castello di sabbia entra la pasta. E se c'è sabbia, dove vedete la sabbia, buttate la vongola, ok? Quindi appunto vi dico 4-5 pezzi alla volta, non ne mettete di più, perché voi sennò poi non riuscite più a capire da quale vongola è uscita la sabbia. Questo è l'aglio che rosola, quindi cozze. Coperchio, santo coperchio di silicone, meno male, guarda. E continuo a pulire le vongole. Sì, mi sta via l'arsura. Lo sapete che cos'è l'arsura? Quando uno c'è la gola secca e che c'è bisogno di qualcosa di fresco. Dove sta? Dove l'ho messo? Eccolo qua, bello ghiacciato. Oggi abbiamo anno zero, quindi con il ghiato aldobbiatene, lo secco superiore di OCG, perché bisogna dirla tutta bene, perché era di OCG, quindi bisogna dire tutto il nominativo. È un extra dry millesimato. Intanto sento 
che il vapore delle, delle cozze, no? Piano piano sta, mu sta muovendo il, il tappo, fa, fa bu 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 bu. Ah. Oh, così deve essere, bella, morbida, vedete? Guardate che roba, piano piano, le facciamo aprire, senza farla asciugare. Questo è beverino, capito? Questo va giù da solo. Ah, strepitoso, strepitoso. Andiamo a prendere le cozze. Vedi? Leviamo piano piano così. Ci sono quelle là che si aprono prima, quindi poi che va a finire che si asciuga una più dell'altra. Iniziate a prendere quelle già aperte. Così non le fate asciugare, no? Mm. Guardate che sughetto qua, qua subito le fette di pane. Ecco, se ci sta una fetta di pane subito va bagnata qua dentro. Bella, che è? Vai. Devi profumare la cozza, perché se non profuma, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Quindi non esitate a, a metterla nel secchio. Il liquido di cottura lo decanto sempre, perché c'è sempre un po' di impurità, no? Alla fine. Piano piano, se volete essere un po' più, diciamo, pignoli, potete usare un filtrino. Ecco qua, ecco qua. Stop, così. E questo lo useremo dopo per cuocere la nostra pasta. Con un pezzetto di carta pulite la wok o la padella che avete a casa, così. E così ce l'abbiamo già pronta per poi aprire i rubini. Ecco qua, l'acqua è pulitissima, guardate. Di nuovo un altro spicchio d'aglio e l'olio. Se volete un po' più di liquido di cottura, che fate da furbi? Non aggiungete il vino perché dà sempre il suo gusto. Un po' d'acqua. Così. Così aumenta il liquido di cottura, aumenta quello che è il gusto che dà rimasta sta pasta. Guardate che totanetto. Vai, lo apriamo. Non interessa che rimani integra questa parte, perché non dobbiamo farcirlo. Vedete, c'è terra, c'è la sabbia. Vedi pure il gamberetto, ci sta, uno scampetto ci sta, guardate ragazzi. Lo scampetto se ne stava a mangiare questo, sto paraculo. Vediamo questa parte che non ci interessa. Vediamo la parte degli occhi. Vai. Il dentino, che c'è sempre il dentino qua sotto, così. Faccio così, come se fosse un brufolo. Non schiaccio come se fosse un brufolo. Sciacquatina, bella, tia. vai, una bella lavata. E questo è il totanetto. E il polipetto, la stessa cosa, è diverso questo qua. Che facciamo? Io questo gli faccio così, zac, gli rigiro la testa, gli tolgo sempre l'interiore, in questa maniera, zac, gli occhietti non ci interessano, ok? Poi, anche qui, vedete, c'è la sabbia, perché solo è un polpo di sabbia. Perché è un polpo di sabbia? C'è solo una fila di ventosette. Quando invece hanno due file di ventose, sono quelli veraci, sono descoglio, sono più buoni ancora. Eh. Le vado anche il dentino, eccolo qua. Mo qui, una bella sciacquata, perché dobbiamo levare la sabbia. Mm. Eppure questo è pronto. Questo è il rinforzino, ci siamo meritato, no? Ci siamo meritato, abbiamo lavorato. Aspetta, facciamo così. La prendo quella bella che invece a me, morbida, ah, succulenta. Buona, che vuoi? Allora, scusa, vabbè, non ci ho fatto caso. Cioè, eccola qua, stiamo a pace, eh? Mi chiedevino pure, nient'altro poi. Incominciamo a tagliare i pesciolini. I totani li facciamo a striscioline, ok? Così. I tentacoli a me piacciono interi, li lascio così. Ecco qua il calamaretto. Che vogliamo fare il calamaretto? Facciamolo a, a, a rondelline, così si vede pure che è un'altra cosa, no? Eccolo qua. Questo è il calamaretto, sempre roba locale. Qualcuno dirà, mo tutto sto pesce, come faccio? Allora, io ho preso due calamaretti, una seppiolina, ho preso un pochino di tutto e ho preso quello che, che mi piaceva di più. Non vi sta a torturare mentalmente. Quello che trovate fresco, comprate. Se non c'è il pesce giusto, non lo comprate. Sentite il rumorino? Din, 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 din. Fanno così. <ride> I lupini sono aperti. Colatele dal liquido e le mettete dentro un contenitore, come le cozze. Come abbiamo fatto con le cozze. Così. Il liquido lo versate nella stessa ciotola, senza che fate mille contenitori. L'importante è aver rispettato la cottura sia delle cozze che delle vongole, che hanno cotture differenti, no? È importante cuocerle separatamente. 
anche qui diamo una bella pulita senza usare il sapone finiamo di tagliare il pesce il polipo lo faccio così a metà così con i tentacoli belli lunghi la testolina facciamo così zacca l'ultimo che dobbiamo tagliare è la seppiolina la seppiolina che dovete fare dovete farla sottile 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 che soddisfazione i coltelli eh quando sono mantenuti bene mi raccomando mantenetevi bene Adesso buttiamo la pasta, anche perché qua ci vogliono quanti minuti? Eh, ci vogliono 16 minuti ragazzi, perché questa qua fa parte della pasta, le tradizionali, sono quelle paste che vengono essiccate molto a lungo, quindi 50 ore a 40 gradi. Quindi merita una cottura, guardate qua, guardate quanto sono ruvide, guardate dentro, guardate dentro, guarda, così. Questa sono succhi al succo. <ride> Atto in piena ebollizione. Qua dentro la pasta mettete il sale, mi raccomando, sale grosso. Nella salsa no, attenzione, perché abbiamo il liquido di cottura delle cozze, il liquido di cottura delle... Mi è cascata qualche calamarata, mi è cascata il liquido di cottura delle, delle, delle lupini. Una cosa importante, che qua, la pasta deve essere fatta col grano italiano, a prescindere. Quella è fondamentale. E noi abbiamo la roba ci sente nessuno, ci abbiamo i prodotti più buoni del mondo, una bella girata e poi rigori, questa la fanno a Gragnano e dove è nata la pasta, ancora meglio, questa è la parte più facile, dobbiamo assemblare tutto, quindi olio, l'aglio, accende il fuoco, gli scambetti, come volete, intero li tagliamo a metà, meglio dai, qualcuno taglia a metà così esce pure il sughetto, ancora più buono e qualcuno intero, allora, questi qua, Coltella a sega, non rovinate il coltello che ho usato prima, non lo posso rovinare per, per, per aprire i scampi, no? Se no mi serviva il filo della lama, li aprite a metà, questo che fa? Questo quando esce tutta questa roba qua diventerà una goduria. E qua, guarda che scampetti mi ha dato oggi, Maria, Maria sei tu. Buoni, passa la prova. Questi sono piccoli, costano poco. Non dovete comprare un chilo di scampi, dovete comprare due etti di scampi, ma pure di meno. Dovete far colore, dovete, dobbiamo far colore e dobbiamo fare un cocktail di gusto, un cocktail di mare, nel senso dove c'è tutto quanto dentro. Per esempio, se l'avete notato, non ci, sono le, non ci sono i gamberi, perché? Non ho trovato i buoni, non ho trovato quelli che mi piacevano a me e non l'ho presi. Una parte dei scampetti l'ho tagliata a metà e gli altri li lasciamo interi. Per prima buttate i tentacoli, che sono quelli che ci impiegano un po' più di tempo a cuocere. Eccoli qua. Eccoli qua, ma lo sentite il profumo? Qualcuno di voi mi ha detto che ogni tanto sente quel profumo, ma lo sentite il profumo oggi? Io sto già infradito, possiamo pure andare al mare. Ah. Girate così, che si deve fare un po' appiccicare, eh? deve fare un po' attaccare sul fondo. Eh? Io così andrei, fammi un po' sentire. Come già sono pronti questi? Poi aggiungiamo anche gli altri. Qualcuno dirà, ma un po' di pomodoro non ce lo metti? Ci potrebbe andare un po' di pomodoro, però quello. Quindi sono pomodori del pieno e sono fantastici in questo periodo, sono i migliori perché sono stati raccolti ad agosto, a luglio, il momento clou dei pomodori e sono stati fatti un po' asciugare, quindi sono entusiasmanti. O quello o niente, o se è un pomodoro un baratto, fate voi la bella girata e adesso sgusciamo un po' di cozze e un po' di vongole. Quando le sguscio le metto direttamente qui nel liquido di cottura, così si mantengono morbide. Lo stesso con i lupini, guardate che belli questi lupini oggi, guardate che sono grossi. Il fuoco è bello forte, eh? tolgo l'aglio, ha fatto il lavoro suo, lo butto. Buttiamo la pasta. È bella dura, eh? quindi mo se deve bene inzuppare con tutto sto ben di dio mm. ce ne fame eh? voi e io <ride> i scampi un po di liquido di cottura non metto le cozze e le vongole ancora perché non metto già le cozze e le vongole perché sennò si seccano troppo eh. mm. e mo fatelo così siete, qua ci deve stare siete come un'orgia fra la calamarana 
è un intruglione insomma però la granata e tutto quanto il resto quindi bene bene si deve proprio inzuppare di tutto questo gusto ok ah. mm. Mm. no sale è perfetta già così devo dargli un tocco nostro da lui ci stanno i bambini i bambini la mangeranno la mangeranno questa pasta noi che facciamo ci facciamo una salsetta a parte un rinforzino che metteremo dopo quindi prezzemolo le foglioline poi ci mettono un pezzettino d'aglio così olio abbondante lo sapete a me piace piccante metto un po di peperoncino così questa quella è diciamo il condimento che aggiungiamo per noi grandi e poi metto un po di liquido di cottura di, delle cozze e dei lupini così frullo tutto assaggiamo mm. Mm. Mm, buonissima ah. mm. tutto quel liquido di cottura si deve stringere bene bene e deve fare una patina intorno alla calamarata mm. vedete è ancora un po' troppo liquido questo deve essere tutto quanto preso dalla calamarata questa pasta ha 16 minuti di cottura quindi deve stare tranquilli e sereni butto pure due scampetti interi così vai Adesso aggiungo le cozze e i lupini, che yeah, è tutti, vai. Oggi pesa perché mezzo chilo di pasta, più tutto il condimento, eh. Devo cercare di non farla cascare. Un goccetto d'olio a crudo, come piace a noi. Spengo il fuoco. <ride> Oggi fa un piatto figo, così, eh. Conviviale, bello, abbondante. Qua sentite il suono dell'amore com'è, un po' con le nacchere, un po' spagnolo. Ah, però ci sta, eh, ci sta tutto. Guardate così, proprio così, da gafone proprio, così, che yeah, yeah. Beccate questa, yeah. mamma mia ragazzi, che spettacolo. La nostra salsetta, guardate qua. Mm, non potete capire che profumo, che profumo che c'è ragazzi. Mm, guardate che bella, eh, venuta benissimo. Assaggiamo, aspettate. Vado. Ah. Mm. 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 Non potete capire ragazzi, Buon, buonissima. Ma quando va fanno la pasta così al ristorante, così bella condita. Un bel bicchierino, abbondante, abbondante. E ragazzi, con questa pasta fate felice tutti, bambini, vecchi, anziani, tutti quanti quelli che avete intorno, vi farete gioire della felicità mi raccomando seguitemi e iscrivetevi mm. Mm. che buona ragazzi buonissima mm.